Sabi nga nila, walang permanenteng bagay sa mundo. Lahat nagbabago. The only thing that remains constant is change. Ngayong gabi, silipin natin ang ilang mga pagbabago at ilang transformations. Ito ay dating dump site. Actually, hindi dating. Active dump site pa rin ngayon. Change for the better. Hindi ko lang na dishes may gata. Correct? Bakit meron silang Bicol Express at walang gata? Bakit? I mean, bakit hindi ka... The gun and gata, gata. It's the best ingredient ever. Gano ka, gano ka luma na po yung bayan na to? Ah, this was built in 1898. 1898. Wow. Ilan po yung kwarto po yung matulugan nila? Ah, we have two aircon bedrooms there. Two aircon bedrooms. And there are other four bedrooms down. Bagong buhay. Ang primary purpose talaga namin is to support the athletes, yung mga atletang surfers. Byproduct na lang yung promotion ng tourism. Nakakapaaral kami ng kabataan, nakakapatapos kami ng college. Bagong lasa. Pili Pop. Kala ko nga peanut butter. Oh. Ang halo po nito, malagkit mm -hmm. at saka kalabasa. Mm -hmm. Tapos sa gitna po, mayroon po siyang chips at langka na may... Kakaiba din ah. Sarili. Parang nagugula na ako sa lasa pero sarap. Bago at kakaiba sa nakasanayan na. Sa pinakadulong timog na pagbinsya ng Luzon ang biyahe natin ngayong gabi. Sorsogon sa Bicol Region. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kung para sa iba, may pera sa basura, dito sa munisipalidad ng Bulan Sorsogon, iba sila. Dahil dito, meron Echo Park sa basura. Literally! Mga Bieron, hindi tayo ngayon sa Bulan Echo Park. Ganda na, mapuno. Mga flags ng kulay. Donor gave 15 hectares of land para maging dump site. Correct. Ito ay dating dump site. Actually, hindi dati. Dahil uh, active dump site pa rin ngayon. Ang kanilang designated open dump sites? Kapag napuno na ng basura, tinatabunan ng lupa at iba pang compost materials hanggang sa tumaas ng tumaas. Taon-taon naman ay meron tree planting activity na ginaganap dito ang iba't ibang community, government at non-government organizations. Unti-unti ay nagmimistula itong bundok na natatakpan ng malalaking puno. At dahil malalaki na ang mga puno at malago na ang dumuhan, open ang Echo Park para sa iba't ibang activities ng local communities tulad ng pamasyal, camping, team building activities at iba pa. Bukod sa Echo Park, dito rin matatagpuan ng ilang pang waste management facilities ng local government tulad ng composting, garbage segregation at recycling. Hindi lang dump site ang binago dito sa Bulan, Sorsogon. Ilang classic Bicolano dishes din ang dinagdagan ng kakaibang twist. Or should we say, binawasan. <laughs> Basta, tikman na lang nga natin. Nandito tayo ngayon sa Sorsogon. At ang Sorsogon ay kasama pa rin ng Bicol region, tama? Correct. And correct me if I'm wrong, most Bicolano dishes may gata. Correct? 
I'm not. Bakit meron silang Bicol Express? Bicol Express. At walang gata. Bakit? Nagusin lang ba sila? I mean, bakit hindi ka gagamit ang gata? Gata! It's the best ingredient ever! But syempre, judgmental lang ako ngayon dahil yun yung unang reaction ko. Feature doon natin, Bicol Express, walang gata. Hindi ko gets eh. Hindi ko talaga gets. But then, malay mo, it works. Malay mo na hindi talaga kailangan gata. Malay mo, different flavor. Thank you. Pwede naman pala. Bicol Express. Nga may bagoong. Bagoong lang. Pwede naman pala. Pwede naman pala. Pero dahil hindi ako masyado kumain ng bagoong. At ngayon, nag-evolve na nga yung panlasa ko sa pag-appreciate ng bagoong. Pwede pala bagoong sa Bicol Express. Kakarating lang ay sinigang sa kalamansi. Nice color. Color violet. Color violet. So, hindi sila gumamit ng sampalak, I'm guessing. Hindi rin sila gumamit ng batuan. Gumamit sila ng kalamansi. Pambasi. Kakaiba din. Alright. May aftertaste ng kalamansi. Okay, so alright. Simpleng, uh, simpleng asim lang ba? Simpleng asim na may konting tamis. Nice. Sa bayan ng Irusin, iba't ibang klasik Bicolano delicacies ang pwede ipampasalubong. Pero syempre, meron din silang mga binago ng konti. May added flavors. Kung meron mga bagong gawang Pili delicacies, hindi mawawala ang mga nakasanayang kanin ng mga taga rito sa Irusin. Gawa sa malagkit na bigas, kasaba, kamote at iba pa. Isa sa mga hindi rin mawawala sa kakaning irusin ay ang root crop na palawan. Nay, magandang uh, hapon po. Magandang hapon po naman sa iyo. Ito po ay pinya. Hindi po. Hindi. Palawan. Palawan. Ano po ba ang palawan? Ang palawan po, ito'y root crops na nakukuha sa kutika. Palawan parang palawan? Hindi po. Iba, iba yung iba spelling? Yung... Iba yung spelling? Ah, ganun din po. Ah, ganun din. Pero Opo. mas mabilis lang yung pagbigkas. Opo. Palawan. Palawan. Hmm. Ipapakita ko po sa inyo kung hmm. paano po siya niluluto. Sige po. Babalatan ko muna siya. Kailangan Butas. po, maalis yung balat ng maigi kasi pag hindi mo naalis, makati siya. So itong root crop na to ng palawan, parang parang po ba siyang kamote? Kamote po. Kaya na po, tumutubo po siya sa putikan. Sa putikan? Opo. Yan. Tigas siya, no? Opo. Kaya kailangan liitan. Para madali siya ang maluto. Ilulubo sa tubig? Opo. Mas maigi po na matagal siya ibabad sa tubig. Kailangan po natin siya hugasan ng limang beses. Limang beses? Opo. Para maalis po itong, ano, ito pong lumalabas ng maputi. Uh, ano po yung maputi na yan? Ito po yung katas ng palawan. Palawan. Na pag hindi mo siya naalis, makati. Ini makati. Oh, kuslay pila ko ang kating. Salalamunan po. Opo. Kaya kailangan mahugasan ng mabuti. Mga limang beses po. Uh -huh. Na mawala po yung puti na yan. 
Talagay na sabon? Hindi po. Ay, hindi. Hello. Pag ganyan po... Uh, Lalagyan po ng tubig. Lalagyan ng tubig? Three-fourths po kung gaano ka rami ang palawan. Palawan. Para po, ano, luto nung luto. Low fire? Medium fire Medium po. fire lang po. Ilang okay. minuto po yun? Mga 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes. Okay. Tapos nang pag ganun, mawawala na ng tubig. Mawala, mawawala na po. Hihigupin na ng palawan. palawan. Tsaka, lalagyan mo na siya ng gata. Ang palawan, pwede rin gawing nilupak. Bayuhin lamang ng maigi. Okay na. Okay na po. Haluan Yan. ng nyog at margarine. Ngayon naman, oras na para subukan ang iba't ibang kakanin nito. Yari ang diet dito, Chong. Ay, talagang uh, pinaghandaan niyo kami, ha? Opo. Grabe, ha? So, an ano po yung mga nasarapan natin? Ito po, special toron with mm. kalabasa cheese. Ito po Ito yung yun. pinanalunan ko sa konte sa erusing. So, unahin ko po ito mamaya na. Sarili ko pong gawin. Unahin niyo po. Oo, oh, unahin. Opo. Ito po, ang, ang halo po nito, malagkit mm -hmm. at saka kalabasa. Mm -hmm. Tapos sa gitna po, mayroon po siyang cheese at langka na may mango. Cheese, langka, mango. Talagang masustansya po. Wow! So, paano po ito kinakain? Ninalagyan po ito siya na. Pwede na rin po. Pwede po. Pwede yun. Kalabasa at manakit. Opo. Wow. Tapos may langka sa loob. Opo. At saka cheese na may mango. Cheese na may mango. Opo. Kakaiba din ah. Pero... Parang nagugulan ako sa lasa pero sarap. Ito po naman po, malagkit na may ano, malagkit po na prinitrito na may halong asuka. Ang tawag po dyan, biniribid. Biniribid? Biniribid. Kaya tinapag po siya Parang kasi breeded, malagkit breeded, na biniribid. Breaded hair. Biniribid. Biniribid. Opo. Parang siyang donut. Kaya lang, rice siya. Hindi flour. <laughs> Nagugustuhan niya to. <laughs> Alam ko ito mga ito, magugustuhan niya to. Mm. Nakagigil. Ito yung palawa na may asukal. Ito yung palawa na may asukal. Opo. At gata. Opo. May laban po siya, no? Parang siyang kamote. Kamote na naman, eh, no? <laughs> Hindi, para siyang... Palawan talaga palawan. po siya. Opo, palawan. Opo. <laughs> Pero parang siyang kamote na mas matigas at Opa. wala siya masyadong lasa. Pero, nagkakaroon siya ng lasa sa gata pati asupad. Ito naman yung palawa na may asin, na may gata. Ito, asin na may gata. Mmm. Dito ako. Dito ka. <laughs> Hindi kasi masarap ang matamis eh. Masarap yung matamis sa root crop. Diba? Mm. O dapat inunong ko to, tapos nun, dito ako pumunta. Pero, whichever way, kung meron kang sweet tooth or gusto mo na medyo Depende maalap. Po. Depende, Depende po. po. Kakain po. Ayun, lasang lasang margarine. Okay. Niluto yung po para sa mga matatanda na hindi makakanguya ng mga walang itin. Inimbento yan na linupak. Nga, hindi, hindi ako na. Madali siyang itchew. Opo. Kahit na nga hindi itchew eh, kahit gano'n mo na lang, okay na. Opo, okay. Masarap yung texture niya at lasang margarine. At masarap. Masarap nga yun. Masarap. Ito po ay puto, kutsinta. Hindi po, tikoy. Tikoy? Tikoy. Gawa po sa malagkit na may, may, may rong po sa gitna na 
ano, yung bukayo po. Oh. Uy. Uy, ano? Pares din po. Sa ating pagbabalik, mga natural na ginawang man-made. Pagdating sa mga hot springs, mas gusto ko pag walang paint. Kasi pag nagkakaroon sila ng paint, kung sa niyo siya pool, it becomes so artificial. At least ito, actually it's not painted, but it's colored stone. At mga lumang binigyan ng bagong gamit. Ano, sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Ilang bulkan ang matatagpuan sa Bicol Region? Tulad ng nakabibighaning bulkan ngayon at ang Mount Bulusan. Dahil dito, ligas na maraming matatagpo ang hot springs sa iba't ibang bayan ng Sorsogon. kapag hindi man-made or little, konting galaw lang ng, uh, ng, ng tako. Kumbaga, iba pa rin yung natural springs. Pero uh, sa mga finiture namin, mga hot springs, gumagawa na sila ng paraan para mas maging efficient or para mas maging practical or para mas ma-accommodate mas maraming tao. Uh, gumagawa na sila, nagpa-follow na sila from, of course, from the mountain and then, or from sa ilalim. Tapos ang gagawa na sila ng sariling pool. Pagdating sa mga hot springs, mas gusto ko pag walang paint. Kasi pag nagkakaroon sila ng paint dun sa mismo pool, it becomes so artificial. At least ito, even though probably, actually it's not painted, but it's color stone. Dito sa baba, mga bato. So at least it has, it still has that natural vibe. Um, sobrang init ba? Actually, sakto lang. Sakto lang siya. Hindi siya yung parang pag, uh, pag magdi-dip ka. Five minutes lang, sobrang init na init ka na. No. If I think probably mga, I don't know, kahit 20-30 minutes, you're still comfortable. It's just really nice and warm. Relaxing. You can have another option to relax here and social so warmer. Sinimentohan nila para maipon sa tatlong spring pools. Hot, hotter, and hottest spring. Definitely mas mainit. Ito talaga. Tuto ang itlog ng tato. Inch by inch, your toe first, and then your second toe, and then your ankle. Pero, kapag born to be wild ka, sabay talon, sabay ko. Pagbilis naman yun yun. But yeah. Ito ko, mainit ko. Ma... Curious. Curious, did you think? Thank 
Kung merong natural spring na ginawang man-made pool sa Ilusin, sa bulan naman, may isang parte ng bundok na ginawang man-made cave o tunnel na pinaniniwala ang pinagtagoan ng mga sundalong hapon noong panahon ng gera. Ang may pinto sa akin ito yung tatay ko. Mahigit isang libo sila dito nagukay eh. Sa loob na isang taon. Mayroon daw dumating dito na eroplano galing Cebu. At pagkatapos pagbalik, bumalik yung eroplano, binumba ito ng puti na usok. Lahat ito binumba. Tapos dumating yung eroplano, pito galing sa Cebu. Sabay-sabay na nagbumba. Bali, 14 na eroplano. Pagkatapos, tapos ang gira. <laughs> Pinasabog yan ng 14 na eroplano. Sa ngayon, isa itong tourist attraction at mga nakukay ditong kagamitan ay makikita naman sa museum ng bayan. Sa bayan naman ng Huban, mas matanda pa sa panahon ng hapon ang ilang bahay. Ito ang ancestral houses sa Kalya Maharlika na itinigaw pa noong panahon ng mga Kastila. Magandang hapon po, Tito Ludi. Magandang hapon. Ayan. Balita po namin na ito pong uh, ancestral house okay. ay pwedeng tulugan yeah. ng mga turista. Yes. Pwede, pwede niyo ba akong ikot sa bahay okay. niyo po? Okay. Gano'ng ka, kaluma na po yung bahay na to? Uh, this was built in 1898. 1898? Yes, sir. Wow. Medyo parang nasa labas natin, Main Street, no? Yeah, Ay? yes. Pati napapansin ko, katulad ng lahat ng hmm. lumang bahay, malalaki po yung window. Correct. And usually, in two strips, in a corner. Ang disenyo raw ng mga bahay na to ay tinatawag na bahay na bato. Kung saan gawa sa adobe o sinuunang simento ang ibabang bahagi ng bahay. At gawa naman sa kahoy ang itaas. Ito raw ay simbolo ng karangyaan dahil sinasabing tanging may yaman na pamilya lamang ang nagkaroon ng mga ganitong klaseng tahanan noon. Sa ngayon, may ilang bahay na binuksan sa publiko at ginawang hotel, open and breakfast. Ilan po yung kwarto pwedeng matulugan nila? Uh, we have... Two aircon bedrooms there, aircon and there are other four bedrooms down. This is an ordinary bedroom. Ah. We did not change anything. Wala, ano kung lang ano, po, kung, kung ano, ano po yan. Yan, yan lang. Iba talaga po yung mga bahay dati, oh. no? Iyo, yung mga... Ito, ano yun? Nara po ba yan? O yung mas nara na, na dark nara talaga, mm -hmm. na two inches thick. Wow, mm -hmm. wow. So, ito yung... Uh, hindi air conditioner room, pero meron din po kayong air conditioner room. Meron din po, kaya lang may mga ta. And meron this is ta. a king post. This is from the floor from the to the floor. ceiling straight. Wow, mga pillars, no? Magkano mm -hmm. po yung pagrenta? O kada taong ah, pagrenta? Very easy head? lang. Ah, very, very cheap. Ordinary room is 200 pesos per head per, per day. 200 pesos per, per head, head per day? Per day. Oh, Tapos nun, may kasama na po meals, wala pa? Wala pa. Mura lang ang meals. Mura lang ang meals. Yes, mura mura. Mm -hmm. Bakit niyo po naisip, naisip na i-convert to? Na parang kahit pa paano hotel? We did not plan of having a hotel here in Uban. But when this was purchased by the family, we just wanted to uh, restore it to its po uh, former uh, structure. Right. When it was finished, there were people who wanted to sleep. And so, that was the, well. uh, ah. that is the beginning of uh, functioning as hotel. When did you start? 2003. Pero ang tinulugan namin ay isang modernong hotel sa puso ng Sorsogon City. Bukod sa malawak nitong interiors at maaliwalas na kwarto, 
pwede mo rin masampulan ang kanilang masarap na version ng classic Bicolano dishes. Kinunot, stingray, malunggay, and coconut milk. And what do we have here? Well, it's not your usual vegetable dip. Well, you've got your usual vegetables. Meron kang uh, carrots, singkamas, at meron kang cucumber. But yung dip mo ay pili pulp. Kailan ko nga peanut butter eh. Pili pulp. Oh. Double dip. Interesting. It doesn't taste anything like pili na alam natin. I'm really enjoying it. Ha! Nice. Kakaibang dip naman ang ginagawa sa munisipilidad ng Guba at Sorsogon. Dip sa dagat! Dahil ito ang tinuturing na isa sa mga best surf spots sa Beagle Region. Pero hindi lamang ang mga alo ng pinagmamalaki nila rito, kundi pati ang isang local organization na tumutulong sa kabataan ng Gubat. Ang primary purpose talaga namin is to support the athletes, yung mga atletang surfers. Nang secondary effect na lang, byproduct na lang yung promotion ng tourism. Matagal na yung surfing sa Gubat. But... The local community started mga 2008-2009. Yung mga kids naghihiram ng surfboards sa mga meron surfboards. Dumami ng dumami ng dumami. To the point na may mga taong nanonood na sa amin mag-surf. Nang marami na yung nanonood, nagtatanong na sila, saan ba dito pwede mag-overnight? Saan ba dito pwede kumain? Saan ba pwede magpaturo ng surfing? And then dahan-dahan, yung locals, yung local community, na-provide na yung dinidemand ng mga visitors. And before we know it, mga four or five years ago, uh, tinutukan na kami ng Department of Tourism, tinutukan na kami ng LGU, tinutukan na kami ng uh, provincial government. So sa 250 pesos per hour na surf lesson fee, yung kinikita ng organization namin, kasi siyempre pupunta yun sa board owner, pupunta yun sa surf instructor, yung kinikita ng organization namin is 40 pesos per hour sa 250 na yun. Yung pera na yun, yung natitipo namin na yun, uh, milagro ah, napagkakasya namin yon, Nakakapaaral kami ng kabataan. Nakakapatapos kami ng college. Kaya namin magpagraduate ng members namin sa college. Hindi lang yung mga high school o TESDA. Kaya namin magpa-private. Nakakaipong kami. Yung pera na natira, kung may sobra, pambili namin ng fiberglass. So, whenever we go on competitions, whenever we travel to Balel, to La Union, to Daet, Sambales, Katandoane, Samar, Lanusa, or Siargao, or Leyte, hinihingi namin yung mga sira ng mga surfboards, yung mga tinapo na nilang surfboards. Kasi pagdating dito, recycle namin siya. Dinudugtog-dugtog namin sila, rinireshape namin sila. At yun yung resulta namin, yung may tatak na GSSA, yung orange, uh, yung yellow board. Yan ang resulta ng mga pagod at hirap namin. We reshape boards. Technically, we make our own surfboards. Sa ilang lugar ng Sorsogon na walang halos alon, may rock formations, lagoons, cliffs, at sandbars na maring may enjoy. Tulad dito sa Paguriran. Ano? Sama ka sa biyay ko? Sa munisipalidad ng Prieto Diaz, meron silang ilang pinagmamalaking produkto na hinaluan ng mga bagong sangkap. Tulad ng kanilang pansit. Traditional egg and flour ang noodles. Pero hinaluan ng dinurog at tinunaw na seaweeds.
guess what? Pansit kabagan. <laughs> Just kidding. Hindi siya pansit kabagan. Um, para siyang normal na pansit. Pero hindi. Dahil ang pansit na to ay gawa sa seeds. That's right. Tawag nila ay Kalinga Nutri Noodles. Pero syempre may ingredient pa rin nila ay flour. Meron silang hinalong seaweeds, eggs, salt, and lime. Habang mainit pa, tirayin na natin ito. Ito na lang gagamitin ko. Kuha tayo sa loob. O yun, medyo mainit pa. O yun o, medyo may konti sa bao. Para sa akin, ang perfect na pansit. Canton or whatever. Yung hindi sobrang masabaw. Yung ito, yung hindi naman siya dry. Pero yung may konting dulas. Konting dulas. Now, ang tanong dyan eh, lasa ba siyang seaweed? Wala naman lasa ang seaweed. Medyo maalat lang. Slippery siya. Parang seaweed, gano'n ba? Hindi na gano'n. Lasa siyang egg noodles. No trace of, no, absolutely no trace of seaweed. Is that a good thing? I think that's a good thing. Are they lying to us? Maybe not. Kain tayo. Talagang hindi ko malasahan ng seaweed sa pansit na to. Ay tanong gawin ko, mga Piero. Pero may kakaiba itong gamines. Baka yun yung effect ng seaweeds. Hmm. Ang kanila namang kinunot, binago rin ang main ingredient dahil sa halip na ang naksanayan nating pagi, dried ng git naman ang kanilang pinangsangkap. Balita ko, iba daw yung kinunot na lulutuin natin ngayon. Okay. Okay. Uh, gagamit tayo ng tanggit. Opo. Imbis na pagi or pating. Sige po. Umpisa po tayo. Una po na. Saan yung pangalawang gata? Ilagyan na po natin kalungan. Ilagyan na natin malunggay. Ayan. Ayan muna. O marami pa po. Sige po. Konti na lang po. Konti na po. Pag ganyan, mga ilang minuto na lang yan. Ano yan? Ihinaan na po natin yung ano? Hindi po. Hindi po. Dirilirito pa nga po. Okay. Pababain po natin muna yung unong gata. Tapos sa kanapin nalagyan lang. Hindi natin yung pangalawang gata. Sa akong gata. So, ito yun. Ito yun. Ang pangalan nyo na yung sahang. Sahang. Ito yung na-feature na rin natin ilang beses eh. Yun yung uh, texture niya parang, parang squid din. Eh, ako yung eh, favorite ko to kapag siyempre nilalagyan ng gata. Um, at sili. Ah, oh, beautiful. Beautiful. Siyempre ito. Yung kanina natin kinain pansit. Na may halong siwi. Ito ay ang akla. Ah, feature din natin ito. Yeah. Tawag yata dito sa iba, akla. 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 Or takla. Akla. Yeah, akla. Tama. Ito yung mga hipon na yung isang kamay na malaki lang. Yung sinabi ko yata, papay. Papay. Papay shrimp. Ito naman yung niluto kanina. Si Tito Boy. Pero hindi pagi o hindi shark or pating. Ginamit niya yung tanggit na pre-repair namin kayo. Hmm. Ayos! Hmm. 
Yep. Still pretty good. Pero ito, wala natin na, no? Kino na? Na may danggit. Naniluto natin, alin na? Ayun nga. Sumasabog ng alat. Kailangan yun ng isang bagyado kanin. Maalit siya. So, you should just say, pag kumukuha ko ng kinunot, dami yan. Kahit walang kanin, kaya kanin ko yun. Dahil yung lasa niya, may konti yung asin nga dahil naglalagay sa'yo ng kalamansi. Pati, may liit lang yung mga tagi, pati yung pating. Ito, big chunks of dangit. Alam naman natin yung dangit. It's dry, it's very salty. So, kung buka yung serving, sakto lang. Sakto lang. Ito yung, ah, takes patience. Takes patience. Yan. 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 Yeah. Actually, mas matamis siya kasi sa hipo. Hindi ko alam dahil concentrated ba yung lasa niya or sa pagluto pero parang mas matamis siya. Pero alam niyo ba, ang tawag sa lalaking shrimp? He, what? Sa babae? She, rim. Corny na. Thank you. Isa pang ipinagmamalaki ng munisibilidad ng Prieto Diaz ay ang kanilang natatanging kweba, ang Nagsurok Cave. Medyo inulan kami nang magpunta rito. Halos 400 meters ang kailangan lakarin para marating ang bukanan ng kweba. Ang ibig sabihin raw ng nagsurok ay gumapang dahil kinakailangan mong gumapang para makapasok sa maliit na bunga nga ng kwebang ito. Pero pagdating sa loob, boom! Makikita ang napakalaki at matayog ang kisame nito. Sinasabing para raw itong isang cathedral o malaking simbahan sa laki. araw ang pinakamahabang cave system sa Bicol region dahil halos isang kilometro ang haba nito. Sa ngayon, kahit binuksan nila ito sa publiko, nililimitahan ng local government ang pagpasok sa kwebang ito para mapanatili ang natural nitong ganda. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo. Lahat ay nagbabago. Kung hindi ka sasabay sa mga pagbabago, mapag-iiwanan ka ng panahon. Pero hindi lahat ng pagbabago ay kailangan mangyari ng sabay-sabay o agad-agad. Sa pagbiyahe natin, nakita natin na may magandang naidudulot ang malaki ang pagbabago. 
at meron ding mabuting dulot ang unti-unting pagsabay sa Agos ng panahon. Niyayakap at pinakikinabangan na ngayon habang hindi tuloy ang ibinabaon sa limot ang kahapon. Sama ka sa biyay ko? 